Hey, hey! GameKit hier. Willkommen zurück. Ja, wir haben hier gerade die Chance, das Orakel zu spielen. Ich würde das gerne mal machen. Mal gucken. Tot, Gebieter. Gut. Sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich I'm das Indigo-Kind finden. I dead? Zeit, I died it? Hat. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Zeit, Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Gute Nacht. Dass es so viele sind, das irritiert mich übelst, ne? Fertig. Das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Was? Perfekt. Es läuft alles genau nach Plan. Was? Ich spüre ein weiteres Signal. Was? Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Was? Oh, geht's noch lauter, Junge? Okay. Okay, ich meine, du warst ja schon immer merkwürdig. Das haben wir ja rausgekriegt, ne? Yo! Mach auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen mhm. gefrorenen Riesendinosaurier? Ja, natürlich. Ob es eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Ja, Mann. Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Hm. Okay, es ist wahrscheinlich die Story, wie er überhaupt dieses Chroma gekriegt hat. Warum wohnt ihr eigentlich auf dieser Militäranlage? Irgendwie habe ich da wohl nicht richtig auf, aufgepasst. Okay, wo zum Henker sind wir gerade? Oh, nee. Da lang war schon richtig. Also ich freue mich ja übel darüber, dass... Oh nein! <lacht> darüber, dass die das hier so... Ähm schon anzeigen, wo man hin muss, sage ich jetzt mal. Weil das ist natürlich überaus hilfreich, um äh, ja, den richtigen Weg zu finden, letzten Endes. Oh. Ja, sorry. Ich hab's gemerkt. Nicht schießen, Sir. Wir sind nur Kinder. Wir sind die Canes. Was zum Teufel habt ihr hier, um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Wenn er uns erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Mach du, was du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Warum kriegt ihr nicht einfach da unter lang? Ihr passt da so super zwischen. Naja, die Kamera ist hier halt auch echt ein Problem. Ich meine, ich kann zwar so ein bisschen das auch alles irgendwie drehen, aber das ist alles nicht sehr hilfreich. Ehrlich gesagt. bräuchte jetzt, dass ich... Ich sehe einfach nicht das, was ich sehen möchte. Warum? Ach man. Ich weiß nicht, wie ich das... Danke, bin es endlich mal hier lang. Aber hier komme ich ja nie im Leben. Doch, komme ich. Nein, komme ich nicht. Ach, da sind noch mehr! Jetzt checke ich es. Ja, sorry. Danke, dass es aber wie diese Katze mir nicht mehr antun muss. Nun no, mach schon. Gucken, wie der so guckt, so. Ich weiß. Der überhaupt nochmal? Okay. 
Jetzt müssen wir da links. Also da, schnell, verstecken. Äh, wo? Äh, das ist nicht meine Schuld, ne? Markus. Och, Markus! Kann ich denn jetzt dafür, dass du zu blöd bist? Och, Mann! Kamera, belust du bitte nicht. Was zum Henker? Dankeschön. Okay, also da vorne kommt dann wieder ein Soldat. Den können wir jetzt nur woanders verstecken. So sieht's aus. Ein Soldat, schnell, verstecken. Oh Junge, was ist denn das für eine Steuerung? Wow! Holy crap. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Also, wer sich das überlegt hat, der Steuerung gehört verprügelt, weil das ist echt richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ja. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Soll er jetzt zu umgehen sein? Keine Bewegung und ich schieße! Och, komm schon. Was zum Teufel habt ihr hier auf diese Zeit? Ach. Wie soll ich das machen? Ich würde ja einfach hier langlaufen, ehrlich gesagt. Wenn hier kein Mensch ist. Oh. Ich weiß gar nicht, was diese Xer da sollen. Oh, da komme ich nicht lang. Ja, das ist natürlich unfair. Hat er mich gesehen? Warum hat er mich gesehen? Check's nicht. Hm. An welcher Stelle sieht er mich und warum? Ja, okay, also an den darf ich nicht zu nah rum. Ist ja auch logisch. Aber eben bin ich doch nach rechts gelaufen. Da geht's aber dann auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich hasse diese... Hä? Boah.
Der sieht mich nie im Leben von hier aus. Ich frag mich, was, was mich hier... Was, was trifft mich? Was? Verstehe das nicht. Was bitte trifft mich hier? Was ist das? Oha, geht's noch langsamer? Äh, kann ich jetzt... So, ich muss quasi nur jetzt mit den beiden Jungs rüberlaufen. Okay. Jetzt spiele ich Markus. Oh. Ich weiß nicht, wie happy mich das macht, ehrlich gesagt. Ja. Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Bist du irre? Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Was? Fliegende Untertasse? Oh, was geht? Bist du dran, Lukas? Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer, aber als ich sie packen wollte, <lacht> entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Nö. Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Sag mir lieber. Und meine Katze, Sir. Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erst mal nach Hause. Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht, ob das zählt. Mit dem Lichtegel. Aber ich habe Angst, deshalb warte ich lieber eine Sekunde länger. Holy crap. Hui, flop. ist so lä lästig. Also man kann das halt quasi re resetten mit dem Hinweis back, ne? aber dann setzt er sich halt irgendwie auch hin und die ganze Kamera bleibt kurz stehen. Ich weiß nicht. So, nur aber. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wenn da jetzt kein Ultra-Alien drin ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, na klar! Na klar, kannst du das einfach so aufmachen. Logisch, logisch. Okay. 
Okay. Was ist es? Oh, komm schon! Er hielt, zögerte ich keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Keynes Ex-Freundin. Die ist hin. Die ist wirklich hin, aber ich nicht, oder? Wetten, dass da jetzt Lukas steht? Okay, da sind Blumen. Ich glaube, da müssen wir hin. Oh, wow. Oh, wow. Ähm. <lacht> ja, Kamera ist mal wieder ganz großes Kino hier. Okay. Shit, Alter. Sie war ein guter Mensch. Oh, meine Haare sind wieder dunkel geworden. What the fuck? Äh. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. <lacht> Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Schon. Wie seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf. Als sei er von vornherein kalt. Ja und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Mhm. Er erzählte mir davon. Das ist alles kaum zu glauben. Aber seine Geschichte ist stimmig und passt zu dem, was ich inzwischen weiß. Warum sind Sie von lauter Toten umgeben, Lukas? Ja, Mann. Was geschah mit Tiffany und dieser alten Frau, Agatha? Das Orakel wollte mich ausschalten, denn ich war ihm lästig geworden. Mhm. Er wollte Agatha mundtot machen und er benutzte Tiffany, um mir eine Falle zu stellen. Und Ihr Bruder, Markus? Markus wusste als Einziger, wo ich mich versteckte. Das Orakel tötete ihn, um mich zu finden. Er spricht so gefühllos darüber, als ob ihm nichts mehr wichtig wäre. Nee, ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen, ehrlich gesagt. Und Sie? Welche Rolle spielen Sie dabei? Ich wurde nur zufällig ein Opfer des Orakels, sonst nichts. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Hm? Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Äh, helfen? Helfen? Wieso Ihnen helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihr. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden, und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen hm. und werde wissen, wo sie ist. Okay. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Tja. Was soll ich bloß tun? Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Ab 
Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Yep. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. was Tyler wohl davon hält. <lacht> oh, ja. Ich äh, dachte echt, dass das jetzt schon vorbei ist, weil das irgendwie alles so äh, gegen Ende klang. Aber wir sind noch nicht durch. Äh, umso besser. Äh, wir sehen uns dann also beim nächsten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Also, bis dahin. Ciao.